Hello everyone, my name is Dipendra and I welcome you all on the behalf of Creative Edge. Well, in this video, we will talk about a topic from aptitude which is known as averages. Well, no, not much theory needs to be discussed as far as this topic is considered. I hope you must have studied this very basic formula of averages that averages is nothing but sum of all the observations divided by number of all the observations. Always remember, whenever you are asked to figure out the average of certain observations, you first of all do the sum of all the observations and then you divide it by number of observations. I would again, without further ado, I'll simply try and make you understand this concept through an example. Please understand. Please understand that this average ka formula in a little different manner can be utilized in this manner as well, that sum can be written as average of these observations multiplied by number. Well, whenever something of this sort happens, I'll try to put data on a little different structure. What is that structure? Let's try and deduce that. I'll multiply these two things, the number and the average. So I'll multiply this number with its average. And with that, I'll generate this sum. So the product of number and average is going to be the sum. This is one of the approaches you can adapt. However, I'm going to tell you a little different approach as well, which will drastically help you out in figuring out these answers within fractions of seconds. How do we do that? We'll learn that, but Philal, let's learn the core concept. See, the average weight of 10 members was 70 kg. So there are 10 members and their weight, average weight, on an average, her shucks 70 kg sky. If I were to figure out the total weight of the entire group, that is going to be how much? 70 into 10, that is clearly going to be 700 kgs. So the entire group accounts for 700 kgs. Well, find the average weight if in 11th guy, so there is one more guy turns up to the group and he joins the group and he weighs 81 kgs. So this 11th guy is weighing around 81 kgs. So when this 11th guy joins the group, now in the group there are 10 plus 1, 11 people. Well, the total weight of the group is going to be 700 of these 10 people, 81 of this 11th candidate. So the total weight of this entire group is going to be 781. Well, the formula of average remains the same. Sum of all the observations, which is 781, divided by number of all the observations, which now is 11. So 781 when divided by 11, 11 ka 7 times and then 11 ka 1 time. So now the average weight is going to be 71 kgs. Well, the average got increased by one. Okay. However, instead of treating this question like this, I would recommend that you could have a different approach as well to approach this question. How do we do that? First of all, let's learn some basics. Do you understand? For example, if I have certain observations, let's say A1, A2, A3, right? Let's say these are the three observations and to evaluate its average, I'll simply divide it by three because these are the three observations. For example, if I add another observation to it, for example, I'm adding another observation A4. So obviously, when you add A4, when you add a new fourth observation, par add karne wale hai, do you realize that this observation ko add karte vakt, aapko, ab jab average to add the average, you will divide it by 4. Karenge. So I'm again re-evaluating the average, but this time, I'm adding another fourth observation. Well, when you add fourth observation, you now need to divide it by 4 because the number of observations are 4. However, there is a smaller, little tricky part. That the fourth observation which I have added, which was the three observations ka average, that average ki equal value hold karta hai. I repeat, if any certain observations ka koi ek average hai, us average jitni value un observations mein aur add ki jaye, to average change nahi hota hai. Ye job ek naya group ban raha hai na, is group ka average will remain intact and it will not get changed. The same holds true for removal as well. Agar kuch certain observations mujhe diye jaye. और उनका मैं एवरेज निकाल रहा था कुछ आ रहा था उसमें से एक अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन में इल्यूमिनेट कर रहा हूं जो एग्जिस्टिंग एवरेज जितनी ही वैल्यू होल्ड करता है इस A4 कैंडिडेट का इस A4 एलिमेंट का वेट या इसका जो भी एलिमेंट का वैल्यू है वो अगर एग्जिस्टिंग एवरेज जितना ही है और अगर मैं इसे ग्रुप से इल्यूमिनेट कर दूं तो ग्रुप का जो नया एवरेज आएगा वो इन तीनों कैंडिडेट का एवरेज 3 से डिवाइड करेंगे तब भी एवरेज विल रिमेन इंटैक्ट I hope you are understanding it. Average जितनी कोई value अगर group में add की जाए, तो भी नया average intact रहता है, वो पुराने जितने ही होता है. Average जितनी value अगर group से हटा दी जाए, तो भी group का average change नहीं होता है. I hope you are understanding that statement. Not only this, but you need to understand one more statement that whenever you are given certain observations, for example, A1, A2, A3, right? So let's say these are three observations, and obviously to evaluate their average, I'll divide it by three. Well, let's say they have their own average. Let's call it AVG. What I'm trying to make you understand is something else. Let's say sorry observations ko make certain number case increase karo. Matlab sorry observations ko case increase kya tarah. 
एलेवन को भी के अलॉट कर रहा हूँ ए टू को भी के नंबर एक्स्ट्रा अलॉट कर रहा हूँ और ए थ्री में भी ये के नंबर एक्स्ट्रा अलॉट कर रहा हूँ एवरेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वेल एवरेज विल ऑल्सो गेट इंक्रीज बाई के द सेम होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन इज वेल सो वेन यू एलिमिनेट अ सर्टेन वैल्यू आउट ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन द एवरेज ऑल्सो गेट्स डिक्रीज बाई दैट पर्टिकुलर नंबर वेल दैट इज ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन इज वेल जब आप सारे ऑब्जर्वेशन को सारे के सारे माइंड यू एक किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है अगर ये तीन थ्योरी समझ आई ना तो आप इस क्वेश्चन को फिर से क्रैक करिए क्योंकि दिस क्वेश्चन एवरी वन नाउ द एवरेज वेट ऑफ लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस क्वेश्चन हियर एंड विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन थ्रू दिस अप्रोच एंड दिस टाइम विद इन टेन सेकेंड्स यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन इफ यू आर एबल टू थिंक इंक्यूटिवली लेट्स अंडरस्टैंड अनादर अप्रोच द एवरेज वेट ऑफ टेन मेंबर्स वर सेवेंटी के जी सो दीज वर टेन मेंबर्स हुर ऑन एन एवरेज अकाउंटिंग फॉर सेवेंटी के जीज मतलब क्या है हर कैंडिडेट 70 के का है ऑन एन एवरेज दिस इज व्हाट आई कैन रिड्यूस क्योंकि 10 कैंडिडेट्स का एवरेज इज 70 के अच्छा मान लो इफ आई आई एम एडिंग एन इलेवेंथ कैंडिडेट और ये इलेवेंथ कैंडिडेट जो आ रहा है इस ग्रुप में ऐड हो रहा है और अगर उसका वेट 70 के ही होता इफ इज वेट हैपन टू बी द वेट इक्वल टू द एग्जिस्टिंग एवरेज आई होप यू रिमेंबर एवरेज अफेक्ट नहीं होगा एवरेज उतना ही रहेगा एंड अगर सेवेंटी के के एवरेज वाले ग्रुप को अगर एक 70 के जी का नया एलिमेंट दे दिया जाए तो इस इलेवेंथ कैंडिडेट के आ जाने से इस ग्रुप का एवरेज 70 ही रहेगा बट हमारा जो नया कैंडिडेट आ रहा है उसका वेट सर इन रियलिटी 81 वन के है वेल well, 81 वन के होने की वजह से ये अपने साथ 11 के एक्स्ट्रा वेट ला रहा है बियॉन्ड दी एवरेज मतलब अगर ये सेवेंटी के का होता तो ग्रुप का एवरेज चेंज नहीं होता बट ग्रुप में एटी वन का शख्स आने से यानी एक इलेवन के एक्स्ट्रा वेट आने से ग्रुप का एवरेज इस इलेवन के कारण अफेक्ट होगा अब 11 के के कारण कैसे अफेक्ट होगा 11 के के कारण बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे अफेक्ट होगा दैट यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 11 के जी इक्वली अमंग ऑल द 11 कैंडिडेट्स आई रिपीट आई एम कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन अगर सारे 11 कैंडिडेट्स को 11 के जी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वन 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 के जी ईच टू ऑल द कैंडिडेट्स विच मीन्स वॉट अगर सारे ऑब्जर्वेशन क्योंकि अब ग्रुप में इलेवन पार्टिसिपेंट्स है क्योंकि इलेवंथ कैंडिडेट आए हैं सो देर आर टोटल इलेवन पार्टिसिपेंट्स और ये इलेवन के जी इक्वली अगर इन इलेवन कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब वन के जी वन के जी वन के जी टू ईच ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स विच मीन्स अगर हर ऑब्जर्वेशन को वन के जी से बढ़ाया तो ग्रुप का एवरेज भी वन के जी से बढ़ जाएगा विच मीन्स अगर ग्रुप का एवरेज वेट अभी तक सेवेंटी के जी हुआ करता था तो एक नए सेवेंटी के जी के आ जाने से भी ग्रुप का एवरेज चेंज नहीं होता लेकिन ये जो शख्स आया ही वॉज ऑफ 81 वन के जी विच मीन्स ही वॉज इलेवन के जी मोर देन दी एग्जिस्टिंग एवरेज और इलेवन के जी को इफ आई वर टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग इलेवन पार्टिसिपेंट्स आई एम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग वन के जी पर पार्टिसिपेंट विच मीन्स अगर हर कैंडिडेट को वन के जी से इंक्रीज किया तो एवरेज भी वन के जी से इंक्रीज हो जाएगा तो अगर एवरेज पहले सेवेंटी था सो नया एवरेज विल बी सेवेंटी प्लस वन दैट इज सेवेंटी वन kgs this is how you could have figured it out intuitively as well so you need not do much calculation you can figure out these answers through this approach as well well let me give you one more question through which i'll explain this concept in a little better manner for example there comes another question well in this question again the same concept the same theory can be utilized look at this the average of sachin after 81 day matches is 55 so what are we told let's again solve it through our conventional approach so he has so far played 81 day matches and in these 81 day matches he has maintained an average of 55 runs per match now what does this mean what does this mean the total runs he has scored so far would have been 18 to 55 now this is where you know i don't want to solve your things this is where the calculation comes into picture and whenever there is a lot of calculations involved you should have developed a different approach as well that's exactly what we are going to do what happens in the next match what are we told that sachin's target is to increase his average to 57 so he wants to increase his average by two runs basically he wants to take his average to 57 now please understand अगर ये 57 अपना एवरेज बनाना चाह रहा है 55 से तो ऑब्वियसली इसे बहुत ज्यादा रन से स्कोर करने पड़ेंगे वो रन्स कितने होंगे 81th मैच में दैट इज व्हाट यू आर आस्क्ड हाउ मच शुड सचिन स्कोर इन द नेक्स्ट वन डे मैच इन द 81th वन डे मैच 81st वन डे मैच सो दैट ही कैन टेक हिज एवरेज टू 57 व्हाइल कंसीडरिंग दीस 81 इनिंग्स सो इन 81 इनिंग्स में अब उसका जो नया एवरेज होना चाहिए दैट शुड बी 57 सो शैल आई से Having played these 81 matches, अब जो उसका एवरेज है फिफ्टी सेवन है तो उसने अब तक इन एटी वन मैच में जो टोटल रन स्कोर किए होंगे वो होंगे एटी वन इंटू फिफ्टी सेवन बिकॉज वी हैव जस्ट अंडरस्टूड दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेन मल्टीप्लाइड विद देयर एक्जिस्टिंग एवरेज रिजल्ट इन टू द सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन सो एटी मैचेस में ऑन एन एवरेज फिफ्टी फाइव रन बना रहा था तो टोटल एटी मैचेस में इतने रन स्कोर किए होंगे 
एटी वन मैच में ऑन एन एवरेज फिफ्टी सेवन रन बना रहा था तो ओवरऑल एटी वन इंटू फिफ्टी सेवन रन स्कोर किए होंगे वेल well, अगर मुझसे कोई पूछे कि सर एटी वन मैच में उस एक मैच में उसने कितने रन स्कोर किए होंगे सो सर टोटल एटी वन मैच में जितने भी रन स्कोर किए हैं माइनस एटी मैच का स्कोर अगर मैं सब कर दू तो मैं फिगर आउट कर लूंगा कि उसने एटी वन मैच उस एक मैच में कितने रन स्कोर किए होंगे well i would again recommend that instead of solving these questions in this manner you could have developed something else that's exactly what i'm going to try to highlight through this another approach please understand please understand this in 80 one day matches he had maintained an average of 55 so in these 80 one day matches his average used to be 50 so these are the total matches he has played so far and this is the average he is maintaining so what is the significance of this 55 this means on an average in each match he happens to score 55 this is the meaning of the average which you can equally distribute among all the participants among all the matches in this scenario well now what happens in 81th match he wants to increase his average by two runs usko apna average 81 matches ke baad jab consider ho to 57 dikhna chahiye dekho ye 57 banane ke liye usko 81th match mein kitne runs score karne honge ye sawal hai samajhega baat ko 81 matches mein सोचो अगर वो 81st मैच में 55 रन्स ही स्कोर करता हैड ही स्कोर्ड ओनली 55 रन्स इन दिस 81st मैच शलाई से अभी उसका एवरेज इन 81 मैचेस में 55 मेंटेन रहता वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशंस के एवरेज को एवरेज जितनी एक और नया एलिमेंट या ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया जाए तो एवरेज चेंज नहीं होता है एवरेज उतना ही रहता है तो एवरेज अगर 81th मैच में 81st मैच में अगर वो 55 रन्स स्कोर करता तो डेफिनेटली उसका एवरेज 55 तो मेंटेन रहता अगर वो 55 से कम स्कोर करता तो उसका एवरेज 55 से कम हो जाता बट चूंकि उसने मान लेते हैं अगर 55 स्कोर किया तो उसका एवरेज 55 मेंटेन है हाउ एवर द ट्रिकी पार्ट हेयर इज दिस कि उसे अपना एवरेज से 55 फाइव मेंटेन नहीं करना है उसे अपना एवरेज फिफ्टी तक लेके जाना है अगर एवरेज फिफ्टी तक लेके जाना है तो शेलाय से इन सारी एटी इनिंग्स में उसे दो दो रन एक्स्ट्रा बनाने होंगे ऑल दो एटी मैच में अब दो रन बनाने का तो स्कोप नहीं है बट इस एटी वन मैच में वो हर मैच के दो 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 रन बना लेगा ताकि अगर वो दो दो रन एक्स्ट्रा बना ले तो इन एटी वन मैच में अब उसका एवरेज फिफ्टी फाइव के फिफ्टी सेवन हो जाएगा आई रिपीट अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशन को टू 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 रन एक्स्ट्रा अलॉट कर दूंगा सारे मतलब इन सारे एटी वन ऑब्जर्वेशन को एक्स्ट्रा टू रन अलॉट कर दूंगा तो क्लियरली उसका एवरेज फिफ्टी फाइव प्लस वो दो से बढ़ जाएगा क्योंकि अगर मुझे एवरेज दो से बढ़ाना है तो मुझे सारे ऑब्जर्वेशन को टू से इंक्रीज करना होगा सारे 81 वन ऑब्जर्वेशन को टू से इंक्रीज करने का मतलब है मुझे 81 वन इंटू टू रन और स्कोर करने होंगे 55 फाइव टू मेंटेन दी एवरेज 55 और 81 वन इंटू टू रन इसलिए ताकि हर इनिंग में मैं दो रन एक्स्ट्रा डिवाइड कर पाऊँ दो रन एक्स्ट्रा अलॉट या डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ वेल दो रन अगर हर इनिंग को डिस्ट्रीब्यूट की है तो एवरेज भी दो से बढ़ जाएगा और इस फिफ्टी के कारण एवरेज एवरेज जितना तो रहेगा so how much runs is he supposed to score how many runs is he supposed to score in the 81th inning this 55 plus 81 ka double is 162 so aap ye sum karenge that will be 217 yes so basically is 81th match mein he needs to score this 217 runs 217 ka configuration kya hoga class 55 runs to manage the score balance us average ko maintain karne ke liye aur 162 is nothing but what 81 का डबल मतलब इन सारी 81 इनिंग्स को अगर दो रन दो रन दो रन एक्स्ट्रा अलॉट कर देगा तो उसका एवरेज 55 से 57 तक पहुंच जाएगा जो कि हमसे पूछा है आई होप यू हैव अंडरस्टूड दी कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजेस मोर इंपॉर्टेंटली आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग विद योर कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल अप्रोच यू कुड अडेप्ट दीज अप्रोचेस एज वेल व्हिच विल टेक अ लिटिल लेसर अमाउंट ऑफ टाइम विद दैट थैंक यू सो मच टेक केयर एवरीवन